so dears good morning have a very nice day uh, we are going to begin our second unit that is we have already written the three uh, theory part related to branch accounting branch accounting nammada unit 2 il varunadana so we are starting our chapter today branch accounting theory ningal ezhuthittundavum nammala problem innonu cheyan povana so today what we are going to deal with is dependent branches in the debtor system ennu parayina oru system of accounting undu aa oru method inde problem aanu nammal innu nokkan povunnathu so before moving into the um, things that is the problem uh, let us just go through the theory part so dependent branch the term dependent itself mean you are depending upon someone adanallo dependent the meaning appo dependent branch nu parayna inde artham endha nu vechittundengil oru velli oru company undavu avarku different branches undavu aa branches inde accounts ellam depend cheyyunnathu head office ne aayirikkum ഹെഡ് ഓഫീസാണ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയും അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക സോ ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ബ്രാഞ്ച് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് സ്വയം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് സോ വെൻ എ ബ്രാഞ്ച് ഇസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ബട്ട് ഇഫ് ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ദി ബ്രാഞ്ചസ് ഓൾസോ ദെൻ ദി ബ്രാഞ്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് സോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ആണെങ്കിൽ different types of or different methods of accounting und adu oro nanu nammal problems padikya so the methods to keep accounts when it comes to dependent branch head office naal method il selpa accounts maintain cheyi adile first one ana debt as system second one stock and debt as system third one wholesale branch system fourth one final account system naal method ana namakkullathu അതിൽ ഡെറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ മൂവിങ് ടു ദ തിയറി പാർട്ട് ഓഫ് ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റം സിന്തറ്റിക് മെത്തേഡ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഇസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് വെരി സ്മോൾ സൈസ് അതായത് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ സൈസ് വളരെ സ്മോൾ ആണെങ്കിലാണ് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അണ്ടർ ദ സിസ്റ്റം എ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഓപ്പൺഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ ഈച്ച് ബ്രാഞ്ച് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്കിൽ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിനും തനിത്തനി അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതാണ് ഈ മെത്തേഡിൽ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു കമ്പനിയുണ്ട് എനിക്ക് നൂറ് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് കൽക്കട്ടയിലാണെങ്കിൽ കൽക്കട്ടയിലെ ഹെഡ് ഓഫീസിലെ അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ നേച്ചർ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് പെറ്റി ക്യാഷ് എക്സെട്ര ആർ ഡെബിറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോ സെൻഡ് ടു ദ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് പെയ്ഡ് ലൈക്ക് സാലറി റെൻറ്റ് ആർ ഓൾസോ ഡെബിറ്റഡ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അസറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും സിമിലർലി ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക ലയബിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഐറ്റംസും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങും പെൻഡിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് ഈ മെത്തേഡ് ഓക്കെ സോ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഓഫീസാണ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയും അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഞ്ചിനെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബ്രാഞ്ച് തന്നെയാണ് അവരുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് ഹെഡ് ഓഫീസാണ് ഹെഡ് ഓഫീസിന് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നാല് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റം സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റം ഹോൾസെയിൽ ബ്രാഞ്ച് സിസ്റ്റം ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റം അതിൽ ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ സിന്തറ്റിക് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അതെപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ബ്രാഞ്ച് വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അക്കൗണ്ടും ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കും പിന
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇത് അതേപോലെ പഠിക്കണം വെൻ ഗുഡ്സ് ആർ ഇൻവോയ്സ്ഡ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണിത് സിന്തറ്റിക് മെത്തേഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് മെത്തേഡിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് ഇത് അതേപോലെ അങ്ങ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഐറ്റം എവിടെ വരുന്നു നമ്മളൊന്ന് മനഃപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ലെഫ്റ്റിൽ എഴുതണോ റൈറ്റിൽ എഴുതണോ അതായത് ഡെബിറ്റിൽ എഴുതണോ ക്രെഡിറ്റിൽ എഴുതണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം കഴിഞ്ഞു എളുപ്പമാണ് സോ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ തിയറി നോക്കിയപ്പോഴേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് കേട്ടോ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈഡിനാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുക ഈ സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക സോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ അസറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് കാണിക്കുക കേട്ടോ അസറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് പിന്നെ ഗുഡ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് പിന്നെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടി പേ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻസസ് കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ സൈഡിൽ വരുന്നത് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ വരിക ലയബിലിറ്റീൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിലോട്ട് തിരിച്ച് വന്ന സംഭവങ്ങൾ വരും പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ അസറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതും ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് അസറ്റിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് എഴുതുക ഇവിടെ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് എഴുതും ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് ലയബിലിറ്റീൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുക അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാണ്ടേ ഉള്ളൂ അസറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡെബി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ഓഫീസ് നടത്തുന്ന പേയ്മെൻറ്റുകൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരും അസറ്റിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് റൈറ്റിൽ വരും ലയബിലിറ്റീൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് റൈറ്റിൽ വരും ഹെഡ് ഓഫീസിലോട്ട് റിട്ടേൺ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരും ഓക്കെ ഇതേ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ജേണലാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഓരോന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെൻ ഗുഡ്സ് ആർ സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ടു ഗുഡ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് വെൻ ചെക്ക് സെൻഡ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വെൻ ചെക്ക് ഇസ് റിസീവ്ഡ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബാങ്ക് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാഞ്ച് അസറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ടു ബ്രാഞ്ച് അസറ്റ്സ് ഇതൊന്ന് പഠിക്കണം ഇത് അതേപോലെ മനഃപ്പാടം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റ് എസ് ട്രൈ ടു വർക്ക് ഔട്ട് ദി പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻ ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റം നമ്മളൊന്ന് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇലസ്ട്ര ഇലസ്ട്രേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ലോയൽ ഷൂ കമ്പനി ഓപ്പൺ ദ ബ്രാഞ്ച് അറ്റ് മഡ്രാസ് ഓൺ വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ദ മഡ്രാസ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ടു ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ അതായത് ഇവർ രണ്ട് ഡേറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളൊന്ന് ഇപ്പോൾ വായിച്ച് നോക്കിക്കോ നമ്മൾ നോക്കിയ ഫോർമാറ്റിലുള്ള അതേ ഐറ്റമാണ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു മഡ്രാസ് ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് പോയ സാ ഗുഡ്സ് ക്യാഷ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഫോർ റെൻറ്റ് സാലറി അതർ എക്സ്പെൻസസ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദി ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് പിന്നെ പെറ്റി ക്യാഷ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ പെറ്റി ക്യാഷിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഫോർമാറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ എന്തെഴുതും മഡ്രാസ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് വി ആർ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു നോ ടു തൗസൻഡ് ടു ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം എന്താ വരിക എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ നോക്കി നോക്ക് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു മഡ്രാസ് ബ്രാഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് പോയ ഐറ്റം നമ്മൾ ഡെബിറ്റിലാണ് കാണിക്കുക ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ അതായത് സോറി ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഒന്ന
കാരണം ഒരു വർഷം തുടങ്ങുന്നത് ജാനുവരിയിലാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിനാണ് സ്റ്റോക്കും പെറ്റി ക്യാഷും കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് അസറ്റിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതുക റൈറ്റിലാണ് എഴുതുക അസറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ലെഫ്റ്റിലും അസറ്റിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് റൈറ്റ് സൈഡിലുമാണ് എഴുതുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയത് ഈ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടിയും അത് നമ്മൾ റൈറ്റിൽ എഴുതി ഐറ്റംസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സാധാരണ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ എടുക്കണം ഈ സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ട്വൻ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഈ സൈഡ് പക്ഷേ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് സൈഡിലാണ് വലുത് ട്വൻ്റി സിക്സ് ത്രീ ഫോർട്ടി വന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും എഴുതും എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് കുറവ് വന്നത് ലെഫ്റ്റിലല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ട്വൻ്റി സിക്സ് ത്രീ ഫോർട്ടിയിൽ നിന്ന് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്വൻ്റി വൺ തൗസൻഡിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫോർട്ടി ആണ് വരിക അത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും കാരണം ഇവിടെ ആയിരുന്നു കുറവ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് വന്നാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് റൈറ്റിൽ ബാലൻസ് വന്നാൽ ലോസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലാണ് ബാലൻസിങ് വന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതുക ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫോർട്ടി സാധാരണ നമ്മൾ ടു ബാലൻസ് സി ഡി എന്നാണ് എഴുതാറ് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ടു ജനറൽ പി ആൻഡിൽ നിന്നിട്ടിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് കാണിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് വർഷം ചെയ്തു തീർന്നു ടു തൗസൻഡ് ടു ചെയ്തു തീർന്നു അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം സെയിം തന്നെ എമൗണ്ട് മാത്രം മാറും ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗുഡ് സെൻഡ് ടു മഡ്രാസ് ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് പോയ ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാണിക്കുക ലെഫ്റ്റിലാണ് കാണിക്കുക അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു പിന്നെ ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടി ഹെഡ് ഓഫീസ് നടത്തിയ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് റെൻറ്റ് സാലറി അതർ എക്സ്പെൻസ് അത് ലെഫ്റ്റിലാണ് വരിക അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഹെഡ് ഓഫീസിലോട്ട് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ റൈറ്റിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഈ ബൈ ബാങ്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പിന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും പെറ്റി ക്യാഷിൻ്റെയും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഈ സ്റ്റോക്കും പെറ്റി ക്യാഷും അസറ്റാണ് അസറ്റിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് എപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക അതാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ എഴുതിയത് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ എടുത്ത് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റിലാണ് ബാലൻസ് വന്നതെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് വന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് പ്രോഫിറ്റ് റൈറ്റിൽ വന്നാൽ ജനറൽ പി ആൻഡ് എൽ എന്നിട്ടിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ലോസ് എന്ന് കാണിക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലാണ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ വന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇലസ്ട്രേഷൻ വൺ ഇലസ്ട്രേഷൻ ടു നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹൈദരാബാദ് ബ്രാഞ്ച് ഫോർ ദി ഇയർ തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി പ്രിപ്പയർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അതായത് സിംഗിൾ ഇയറെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ പക്ഷെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡേറ്റാണ് ഈ വൺ വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ജാനുവരി വൺ ഈ തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്ലോസിംഗ് ആണ് അത് ഇയറിൻ്റെ അവസാനം വരുന്നത് കേട്ടോ സോ സ്റ്റോക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് പെറ്റി ക്യാഷ് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റവും അസറ്റാണ് അസറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലാണ് കാണിക്കുക കണ്ടോ ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ കാണിച്ചു ഗുഡ്സ് സെൻറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് അയച്ച ഗുഡ്സ് അത് ലെഫ്റ്റിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഗുഡ്സ് സെൻറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഉള്ളത് ക്യാഷ് സെയിൽസ് അതായത് ക്യാഷ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈസ ഉള്ളിലോട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സെയിൽസ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക അതാണ് ഈ ക്യാഷ് സെയിൽസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റർ അതും നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാണിക്കുക റൈറ്റിലാണ് കാണിക്കുക ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കാണിച്ചു നമ്മൾ പിന്നെ ചെക്ക്
ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഐറ്റം ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പിന്നെ അങ്ങ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ സൈഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൈഡാണ് വലിയ ടോട്ടൽ വരിക അത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും എഴുതിയിട്ട് ഈ സൈഡ് ടോട്ടലും ആയിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ തേർട്ടി സിക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ കുറവുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ദ മീനിങ് ഇസ് പ്രോഫിറ്റ് ബാലൻസ് വരുന്നത് റൈറ്റിലാണെങ്കിലാണ് നമ്മളത് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ സ്റ്റോക്ക് അത് ദി ബ്രാഞ്ച് ഡെപ്റ്റർ അത് ദി ബ്രാഞ്ച് പെറ്റി ക്യാഷ് ഇത് എല്ലാ ഐറ്റമും ഓപ്പണിങ് അസറ്റാണ് ഓപ്പണിങ് അസറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക ഗുഡ് സെൻറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റമാണ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടുന്നതാണ് റിസീവ്ഡ് അത് റൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളതൊരു പിന്നെ ഒരു എൻ്റർ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയി എന്ന് തോന്നുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് കാണിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ചെക്ക് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് സാലറി റെൻറ്റ് പെറ്റി ക്യാഷിന് വേണ്ടി ബ്രാഞ്ചിന് കൊടുത്ത പൈസ അത് ലെഫ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് അസറ്റ് റൈറ്റിലാണ് കാണിക്കുക പെറ്റി ക്യാഷിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് റൈറ്റിലാണ് വരിക ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺഡ് ബൈ ബ്രാഞ്ച് എവിടെയാണ് വരിക റൈറ്റിലാണ് ഗുഡ്സ് ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് പോയ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റിലാണ് കാണിക്കുക പിന്നെ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അതും റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക വലിയ എമൗണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും എഴുതുക ചെറിയ എമൗണ്ട് വന്ന സ്ഥലത്ത് ബാലൻസ് എഴുതണം ആ ബാലൻസ് കിട്ടുന്നത് ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് റൈറ്റിലാണെങ്കിൽ ലോസ് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ സമയമെടുത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന് രണ്ട് പീരീഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് സമയമെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി ഇത് നോട്ടിൽ എഴുതുക എല്ലാ ഈ പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോർമാറ്റ് നോട്ടിൽ കോപ്പി ചെയ്യണം ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എഴുതണ്ട എഴുതാത്ത ഒരു ഫോർമാറ്റ് അടക്കം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്